আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটি দেখতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে আমরা দুটি উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি একটি হচ্ছে সেই সম্পদের বিকল্প খুঁজে বের করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলো আমাদের অলরেডি আছে সেগুলোকে সঠিকভাবে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে বিকল্প সম্পদগুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে আমরা জানবো কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হয় চলো দেখে নেওয়া যাক প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে হলে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে কিভাবে নিশ্চিত করব প্রথমটি হচ্ছে জ্বালানি না পোড়ানো এই যে জ্বালানির কথা এটি পুরোটা বিজ্ঞান বই ধরেই কিন্তু তোমরা পড়েছো যে জ্বালানি পোড়ানো যাবে না অর্থাৎ গাছ কেটে সেই গাছটাকে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না কারণ তখন আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরিত হবে এখন এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরিত হবে তখন কিন্তু আমাদের অন্যান্য শক্তিগুলোর উপরের প্রভাব পড়বে অর্থাৎ আমাদের এই যে জ্বালানির ব্যবহার এটি কমিয়ে ফেলতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে গাছ না কাটা এই যে গাছ না কাটা গাছ আমরা কখনোই কাটব না কারণ গাছ কাটলে আমাদের প্রকৃতিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় একই সাথে গাছ যেহেতু আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস এবং গাছে একমাত্র জীব যে কিনা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে এবং অপর প্রাণীকে তার খাদ্য যোগান দেয় সুতরাং এই গাছ কিন্তু কেটে ফেলা যাবে না কারণ গাছ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ যেটি কিনা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে তৃতীয়ত হচ্ছে পানির অপচয় না করা এই যে আমরা অনেক সময় তুমি লক্ষ্য করে থাকবে যে তুমি নিজেই হয়তো বা সকালবেলা দাঁত মাছ তুমি হয়তো বা কলটা ছেড়ে রেখে দিয়েছ অথবা আমরা কাপড় এক জায়গায় ধুচ্ছি কলটা ছেড়ে রেখে দিয়েছি আমরা প্লেট ধুচ্ছি আমরা কল ছেড়ে রেখে দিচ্ছি এইভাবে করে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর প্রতিদিন অনেক পরিমাণ পানি কি হচ্ছে অপচয় হচ্ছে আমাদের এই পানি অপচয় করা মানে বন্ধ করতে হবে কারণ পানি আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যেটি হতে পারে নবায়নযোগ্য কিন্তু পানি দূষিত হয়ে গেলে সেই পানি আমাদের জীবের জন্য কিন্তু মারাত্মক রকমের মানে ক্ষতিকর এবং এটি আমাদেরকে কিন্তু বিভিন্নভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে এরপরে যেটা আসে পানি বায়ু মাটি প্রভৃতির দূষণ বন্ধ করা এই যে আমরা দূষণ অধ্যায়টা যখন পড়ছিলাম পরিবেশ দূষণ সেখানে আমরা পানি দূষণ বায়ু দূষণ মাটি দূষণ প্রভৃতি সম্পর্কে জেনেছিলাম এই যে পানি মাটি বায়ু তারপর শব্দ এগুলোর দূষণ আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এগুলো ছাড়া কিন্তু আমাদের প্রকৃতি অচল হয়ে যাবে এরপরে যেটা আসে বনভূমি রক্ষা করা বনভূমি রক্ষা করা বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের উপকূল কিংবা একটি দেশে যে পরিমাণ যত অংশ বন থাকা উচিত সেই বনটা যাতে আমরা মানে বনভূমি পরিমাণটা যাতে আমরা নিশ্চিত করতে পারি কারণ বনভূমি রক্ষা পেলে বাতাসে আমাদের অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে যাবে এবং একই সাথে এই যে বনভূমি রক্ষা করার কারণে কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো রক্ষিত হবে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা বলতে আমরা বুঝি যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রাণীকুল রয়েছে প্রাণীকুল তারপর হচ্ছে আমাদের গাছপালা তারপর হচ্ছে বন জঙ্গল এগুলো আমাদের হচ্ছে জীবের বৈচিত্র্য এক একটি এক এক জায়গায় এক এক রকম এই জীব বৈচিত্র্য আমাদের রক্ষা করতে হবে কারণ এই যে জীব বৈচিত্র্য এটি কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ মানে অনেকাংশে রিপ্রেজেন্ট করে এরপর যেটা আসে বস্তুর পুনর্ব্যবহার বস্তুর পুনর্ব্যবহার হচ্ছে কি একটা বস্তুকে একাধিকভাবে ব্যবহার করা আচ্ছা এটার একটা উদাহরণ দিই ধরো এই যে আমি কাগজগুলোতে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি বা ভিডিওটি আমরা এখানে কাগজ আর কলম দিয়ে করছি এই কাগজগুলোকে যদি আমরা পরবর্তীতে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করি সেটাই হবে হচ্ছে এই কাগজের পুনর্ব্যবহার তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে যে বিভিন্ন সময় বাদামওয়ালারা কি করে পত্র পত্রিকার কাগজ দিয়ে আমাদেরকে ঠোঙ্গা বানিয়ে দেয় এখন এই যে ঠোঙ্গা বানিয়ে দিচ্ছে সেটি কি দিয়ে দিচ্ছে সেটি আমাদেরকে পত্রিকার কাগজ কিন্তু ভাজ করেই দিচ্ছে অর্থাৎ পত্রিকার কাগজটি এখানে পুনর্ব্যবহৃত হচ্ছে এই যে আমি কাগজে লিখছি এই কাগজটিকেও কিন্তু একইভাবে রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে সেই সংরক্ষণগুলো করার জন্য আমাদেরকে এই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলেই আমরা আমাদের শক্তির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব তোমাদের জন্য আমার প্রশ্ন 
বায়ু প্রবাহ থেকে আমরা কিভাবে বিদ্যুৎ পেতে পারি বা বায়ু প্রবাহ থেকে আমরা কিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পেতে পারি এই বিষয়টি তোমরা আমাকে জানিয়ে দিবে মন্তব্য করে এবং আশা করি তোমরা আজকে বুঝতে পেরেছ যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা